Mi propuesta es, es siempre la misma, es la toma de conciencia, eh, para mí, renovándola y para, y para el que escucha, de que la música, el arte en general, es un arma que hay que saber usarla. No es para, para el entretenimiento, y para no, con, con, con la música, con la poesía, con la literatura, se puede, se puede hacer mucho más que que con las armas, las otras armas. Es un arma, es un arma, pero es esta, es un arma de paz y de belleza. Eso es, lo, eso es la propuesta para, para lograr eh, que los chicos, sobre todo a mí me, me encanta este ambiente, porque veo caritas de, de pibes, de chicas, y, y es ahí donde hay que apuntar a los chicos, que tomen conciencia de lo que se vivió y de lo que se puede volver a vivir porque hay que cuidar lo, lo que se consiguió con tanta sangre y con tanto sacrificio. Y yo lo sufrí en, en, en el ahogamiento de no poderte expresar. Nosotros nos juntábamos en la casa de los amigos a componer y a, y a hacer el cancionero que después salió a, afuera. Pero lo hacíamos clandestinamente. No, no podíamos cantar en lugares públicos. Entonces toda esa persecución y esa mordaza y el temor, porque teníamos miedo. Yo lo hice... Eh, en los años 70 y pico, sí, a partir del 73, 74, yo eh, con un compañero íbamos a hacer esto a, los, a las escuelas. Pedíamos una clase atípica, nos sentábamos todos así, y le cantábamos y le mostrábamos estas cosas y le contábamos lo que estaba sucediendo y le contábamos que hay otras cosas. Eso nosotros lo hicimos eh, porque creíamos que lo teníamos que hacer. Lo hice muchísimo tiempo. Yo soy una trabajadora de esto de 40 años. 